昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。入秋后要多吃白菜，今天分享个白菜的神仙做法：加一块豆腐，不用炒，不用煮，出锅鲜美入味，超级下饭。自从学会这个做法，孩子顿顿点名要吃。一起来看看我是怎么做的吧，一起来看看我是怎么做的吧。白菜、豆腐、瘦肉。鸡蛋、大蒜、小米椒、小葱。首先，我们准备一个这样的娃娃菜和一块老豆腐。先把娃娃菜放一旁备用。接着来处理豆腐，把洗净后的豆腐放到案板上，给它切成厚片，厚度约一到两厘米左右。切好后再改刀切成长条，最后再切成小方块，像视频中这样大小的小方块就可以。切好后放入盘中，起锅烧热，倒入适量的清水，开大火把水烧开。水烧开以后，往里边加一勺食盐，用铲子搅拌一下，搅拌至食盐化开，搅匀后再把豆腐放入锅中，给它煮水两分钟，这样可以去除豆腥味。用铲子搅拌搅拌，让豆腐受热，均匀烧开后再煮一分钟。一分钟后，用六勺控水捞出，放大碗中。先放一旁放凉备用。接着来处理白菜，把白菜的根部切下来，不要了。再把白菜叶子一片一片的掰下来。因为我今天家里只有两口人，这个白菜呢，我们只要一半就好。掰好的白菜叶子。把它放清水中，给它好好的清洗一下。特别是白菜帮这里，有一层又滑又粘的膜，听说这个是长在白菜里面的脏东西，一定要给它清洗干净。洗净后控水捞出，放到菜篮子里边，控干水分备用。接着准备几瓣大蒜，先给它切成蒜片。再剁成蒜末，尽量剁得碎一些，这样蒜香味会更加浓郁。给它剁成这样的蒜末，就可以把它放入盘中。再准备几个小米椒，给它切成小圆圈。不喜欢吃辣的，可以换成菜椒。切好后放入盘中。再准备几根小葱，把葱白和葱叶分开，把葱白切成小段。切好后放入盘中，再把葱叶切成葱花。切好后也放入盘中，接着再准备一块瘦肉，大约是200克左右。先给它切成薄片，尽量切的薄一些。切好后再给它剁成肉末。如果想偷懒的朋友，也可以直接用绞肉机绞成肉末，也不用剁的太碎了。有点颗粒感会更好吃，最后剁成这样的肉末就可以把它装入盘中，放一旁备用。接着我们来调一个料汁，碗中放两勺生抽，加一点点老抽上色，加一勺蚝油，加一勺食盐，加一点点白糖提鲜，加适量的胡椒粉，再加小半碗清水，用勺子搅拌均匀。像这样，我们的料汁就调好了。搅匀后放一旁备用。接着准备三个鸡蛋，把它打入小碗中。哇，好幸运，鸡蛋有俩粒蛋黄。如果这事给个赞，愿望一定会实现。用筷子搅散，搅散后再把鸡蛋液均匀的淋在豆腐上。再晃动一下大碗，让每一块豆腐都能裹上一层鸡蛋液，像这样就可以先放一旁备用。接着准备一个砂锅，把控干水分的白菜一片一片的放到砂锅里，像我这样摆放就可以。铺满砂锅底部就可以了。先放一旁备用，起锅烧热，放少许油
，油热后把鸡蛋豆腐放入锅中，用铲子给它整理平整，用中小火慢煎，先给它煎两分钟，把底部煎至定型。两分钟后，用铲子翻一下面，每一块豆腐呢都给它翻面，翻好面以后再煎两分钟，把另外一面煎至定型。两分钟后再给它翻一下面，豆腐两面煎至定型呢，就用铲子不停的翻炒，让豆腐受热均匀，大概需要翻炒五六分钟左右，把豆腐炒成这种金黄色就可以了。再把它盛出来，放砂锅里，均匀的放到白菜上面，全部放进来以后，先放一旁备用。另起锅放少许油，油热后放肉末，用铲子快速翻炒均匀，翻炒至肉末变色，把肉末炒散。肉末炒变色以后。加入葱蒜末和小米椒，继续用铲子翻炒，给它翻炒出香味。我每天都在用心的教做菜，您还一直没有给我点小红心呢。一个小红心对您来说只是举手之劳，但是对于我来说却高兴到睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，非常感谢大家的支持。炒香后再加一勺豆瓣酱，继续用铲子翻炒，给它翻炒出红油。炒出红油后，再倒刚调好的料汁，用铲子翻炒均匀，开大火烧开。烧开后就可以关火了。再把肉末和汤汁均匀的淋在豆腐上，全部倒进来以后，盖上盖子，烧开后用小火焖五分钟，把白菜和豆腐焖至入味。时间到，我们打开盖子看看。哇，好香啊！浓浓的香味扑鼻而来，看一下，像这样说明就已经熟了。像这样非常好吃的白菜豆腐包就做好了。这样做的白菜不用炒，直接这样包出来，吃着鲜嫩入味，非常的好吃又下饭。豆腐提前煎了一下再包，吃着外酥里嫩，而且吸足了汤汁，非常好吃。这样吃着有豆香味、鸡蛋香，还有肉香，真的是太好吃了。做法也是非常的简单。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。